ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ் கிரேவி ஸோ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் வாங்க இதுக்கு தனியாக ஃபிஷ் மசாலா நம்ம அரைக்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க அது கூட பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு ஸ்பூன் வந்துட்டு தனியாக சீடு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நல்லா கொஞ்சம் வதங்க விட்டுருங்க ஆனால் தீய விடாதீங்க கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு வர மிளகாய் எடுத்துருக்கேன் உங்கள் காரத்துக்கு எக்ஸ்ட்ரா வேணும்னா கூட ஒரு ரெண்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க கூட வந்து ஒரு ஸ்பூன் வந்து ஜீரகம் எடுத்திருக்கேன் ஸோ எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொஞ்சம் லைட்டாக நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க ஆனால் தீய விடாதீங்க அது கூட பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சின்ன வெங்காயம் நான் எடுத்திருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் ரொம்ப சின்னதாக இருந்தால் ஒரு பதினஞ்சு கிட்டே எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு வந்துட்டு பெருசாக இருந்துச்சுன்னா இல்லை பெருசாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு பதினஞ்சு கிட்டே எடுத்துக்கோங்க சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு இருபது கிலோ போதுமானது ஸோ அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடுங்க அது கூட பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் வந்து நாங்கள் அரை மூடி தேங்காய் எடுத்துருக்கேன் ஸோ எல்லாத்தையும் கலந்துட்டு நல்லா வதங்க விட்டுருங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் தேங்காய் ஆட் பண்ணுங்க தேங்காய் ஆட் பண்ணி ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் வந்துட்டு ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க அந்த சூட்லேயே தேங்காய் வெந்துடும் ஸோ நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிடுங்க ஸோ நல்லா மைய அரைச்சிக்கலாம் நம்ம இதை தண்ணி நான் கொஞ்சம் கூட தண்ணி கொஞ்சமாக விட்டு நான் அரைச்சிருக்கேன் ரொம்ப தண்ணி ஆட் பண்ணலை பிகாஸ் தேங்காய் தனியாக நின்றும் ஸோ இப்போ இந்த பாத்திரத்தில் வந்துட்டு நல்லா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் கிட்டே எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்துட்டு கடுகும் வெந்தயமும் கொஞ்சம் வெந்தயம் வந்து ரொம்ப ஆட் பண்ணாதீங்க பிகாஸ் கசப்பு தட்டிடும் அந்த வாசனைக்காக ஒரு நாலஞ்சு வெங்க ஒரு வெந்தயம் எடுத்துக்கிறேன் அது கூட வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயம் நல்லா நறுக்கி வச்சதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கூட வந்து கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ நல்லா வதங்க விட்டுருங்க இது கூட வந்துட்டு நம்ம புளி முன்னாடியே ஊற வச்சுருங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே ஸோ இதில் வந்துட்டு அந்த புளி தண்ணியை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் புளி ரொம்ப தேவையில்லை பிகாஸ் நம்மளுக்கு வந்துட்டு நம்ம அந்த சைடு கிரேவி தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த மசாலா டேஸ்ட் அதிகமாக இருக்கணுன்றதுக்காக புளி தண்ணி வந்து நம்ம நார்மலாக பண்ணுற மீன் குழம்பை விட கம்மி அளவே இருக்கட்டும் ஸோ நம்ம அரைச்சி வச்ச ஃபிஷ் மசாலா வந்து நீங்கள் நல்லா ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு நல்லா திக்காக இருந்துச்சுன்னா தண்ணி விட்டுருங்க உங்களுக்கு என்ன மாதிரி பதம் வேணுமோ ஏன்னா இது நீங்கள் தண்ணி எவ்வளோ விட்டாலுமே வந்து திக்காக தான் ஆகும் ஏன்னா நம்ம வெங்காயமாக அரைச்சிருக்கோம் தேங்காவும் நிறையாவே அரைச்சிருக்கோம் ஸோ அதனால் உப்பு மஞ்சள் பொடி சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு தேவையான அளவுக்கு தண்ணியை விட்டுட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுருங்க கூட ஒரு ஸ்பூன் சில்லி பவுடரும் எடுத்துருக்கேன் நல்லா இலக்கி விட்டுட்டு உங்களுக்கு போதுமான அளவுக்கு குழம்பு கன்சிஸ்டன்சி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி தண்ணியை விட்டுக்கோங்க ஸோ தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா இலக்கி விட்டுட்டு கொதிக்க வச்சுடுங்க குழம்பு நல்லா கொதி விட்டுருச்சு ஸோ இப்போ வந்து நான் ஃபிஷ் ஆட் பண்ண போகிறேன் இங்கே வந்து மீன் துண்டு ஒரு நாலு துண்டு தான் நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக கிண்டி விட்டுருங்க மீன் எதுவும் உடையாத மாதிரி இந்த ஆக்சுவலி நம்ம முன்னாடி நாளைக்கு வந்துட்டு ஏதோ ஒரு நல்ல நாள் க அதையோ நல்ல நல்ல வரமாட்டேங்குது பேர் ஸோ இன்றைக்கே நம்மளுக்கு வந்து செஞ்சு முடிச்சிடணும் ஒரு நாள் அளவுக்கு தான் நம்ம இன்றைக்கி வைக்கிறோன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப கம்மியாக தான் வரும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கும் கூட ஸோ மீன் நல்லா வெந்துடுச்சு அந்த பீஸ் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் அந்த லேயர்ஸ் வந்து தனியாக வந்திருக்கும் அப்படின்னா மீன் நல்லா வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ இதை வந்து நம்ம பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு 
ஸோ சுவையான ஃபிஷ் மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் ஷேர் பண்ணுங்க திரும்பவும் இன்னொரு ரெசிபியில நம்ம கண்டிப்பா மீட் பண்ணுவோம் அண்டில் தென் டேக் கேர் தேங்க்யூ